കഥ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് സമൂഹത്തില് ഉണ്ട് <laughs> 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 ഏവർക്കും മാസ്മരിക എന്റർടൈൻമെന്റ് സ്വാഗതം ഒന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെയും അഭിനേതാക്കളെയും പരിചയപ്പെടാനാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അവർക്ക് ഒന്ന് എന്ന സിനിമയുടെ പിറവിയെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അനുപമ മാഡത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം ശ്രീമതി അനുപമ മേനോൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്ന് എന്ന സിനിമയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊറോണ ടൈമിലാണ് ഞങ്ങൾ സിനിമ ഞാൻ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരാളാണ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ടും അതുപോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ആൽബം അങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സിനിമ അതായത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ഒരു സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഈ കൊറോണയൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമുക്കത് കഴിഞ്ഞു പോയി ആകെ വിഷമത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗുരുസ്ഥാനീയരായി നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കും സാർ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എന്തായാലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പണിയില്ല എന്നാൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൽ ഗോപു നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു അനിയൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ കക്ഷിയുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കഥകൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഒന്ന് ശരിക്കും രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഗോപു അതെ അതെ ഗോപു പരമശിവൻ എന്നാണ് ഫുൾ നെയിം അപ്പോൾ കക്ഷി ഇങ്ങനെ ഒരു ത്രെഡ് പറഞ്ഞു ത്രെഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നന്നായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാൽ നമുക്കത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് കാരണം അപ്പോൾ അതിനെ വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കഥ എഴുതി തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ടും ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ പിന്നാലെ നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്ന സമയമുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം ഒത്തു വരാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അതൊക്കെ കാരണം എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് പറയാൻ മാത്രമല്ല വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ പുതിയ ആളുകളുടെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്നും പോരാ അവരിപ്പോൾ വലിയ ഒരു ഫെമിലിയറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനടുത്ത് എന്നെപ്പോലുള്ള ഒരു പുതിയൊരാൾ കഥ പറയാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയാം നിങ്ങൾ ഏത് ഡയറക്ടറുടെ കീഴിലാണ് അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡയറക്ടറുടെ ഇല്ല നമ്മൾ സ്വന്തം എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കാണിക്കൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത പടം തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ് അതും ഒരു പുതുമുഖ സംവിധായകനാണ് നിതീഷ് കെ നായർ എന്നാണ് ആളുടെ പേര് ആളുടെ വർക്കാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്തത് അതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള പുതുമുഖ സംവിധായകരുടെ കൂടെ തന്നെ അത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസിലാണ് നമ്മുടെ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പതിനൊന്ന് വർഷം ഡയറക്ഷൻ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റൈറ്റിംഗ് കൂടെ റൈറ്റിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടും ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഓൺ ഡയറക്ഷനിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫുള്ളും ഷോർട്ട് ഫിലിംസുകളും ആൽബംസുമാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് സിനിമ ഒരു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് മൂന്നല്ല നാല് വർഷമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് തോന്നിയത് ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് ഇനി വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ ഡേറ്റൊന്നും കിട്ടി നമ്മളിപ്പ
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് ഓഡീഷനിലൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഓഡീഷൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകാറില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഓഡീഷൻ കോളിൽ പോകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജഡ്ജായിട്ട് പോയിരിക്കുന്ന ഓഡീഷൻ കോൾസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മൾ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടങ്ങളിൽ ഞാൻ ഓഡീഷൻ ജഡ്ജിങ് ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവസരം അഭിനയിക്കാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി എന്തിനാ ഇവരെ പോലെയുള്ള കുറച്ച് പേരെ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടെ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്തോ എന്ന് നമുക്ക് മറ്റൊരാളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇതിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അപ്പോ അമൻ അമൻ ഓൾറെഡി സിംഗറാണ് അതിനപ്പുറം അമന് വേറെയും കുറെ വർക്കുകൾ അമൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാഷ് ജാബിർ മൂസ മാഷാണ് മാഷും അതേപോലെ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളാണ് അത് ഇതിൽ വേറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവരും ഒക്കെ സിനിമകളിലും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ദ ഷീക്ക് ഫാബിൽ നമ്മുടെ ബാലതാരാണ് അപ്പോൾ ഈ കക്ഷിയാണെങ്കിലും അത് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പരിചയങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പൊ എന്റെ സിനിമയില് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളില് വളരെ കുറച്ചു പേര് മാത്രമാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഡയലോഗ് പോർഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം എന്നാൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ റോളുകളായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലും എന്റെ ഈ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയിലായിരിക്കും അവരൊരു ലീഡിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിലായിരിക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ല ഉള്ളവർക്കൊക്കെ തുല്യ പ്രാ എന്താണ് ക്യാരക്ടർ അവർക്ക് അവിടെ ഒരു സ്പേസ് നമ്മളതിൽ കാരണം നമ്മൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഒരുപാട് പേരുടെ കാര്യം ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിലും അതെ ഡയറക്ഷനാണ് എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാനും ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ തഴയപ്പെട്ട് നിന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കരകയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന അപ്പം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്നതും തന്നെ എന്നെ ഒരുപാട് നമ്മൾക്ക് ഗുരുക്കന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരുടെ സഹായം കൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ തന്നെ നമുക്കിന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നായക നടനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് നമ്മൾ ഓഡീഷൻ കോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അങ്ങനെ ഓഡീഷനിൽ കൂടിയാണോ കണ്ടെത്തിയത് ഓ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേഴ്സണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിലെല്ലാം ഓഡീഷൻ കോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് അവൻ തന്നെ പറയൂ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓഡീഷൻ അവൻ അറിഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പോയത് എന്തായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ ഒന്നിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് എൻ്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് നാട്ടുകാരും നാട്ടുകാരല്ലാത്ത കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് എൻ്റെ എപ്പോഴും എന്നെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കാറ് അപ്പൊ അവരെ എന്ത് കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും സംഭവമായിരുന്നു <laughs> 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 അല്ല എന്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് കഥാപാത്രം അതായത് നായകനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് ഫസ്റ്റ് മൂവി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആ മൂവിയില് നമ്മുടെ സാറുണ്ട് ജാബിർ സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പരിചയം അല്ലെ ആ അപ്പം ആ മൂവി കഴിഞ്ഞ് അത് ഷെഡ്യൂളായി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോള് കണ്ടത് അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തിന് അല്ലല്ലോ അത് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഡീഷനിൽ വന്നു തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഓഡീഷൻ അപ്പം എന്നെ പോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അനുപമ മാം അതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഹിമി അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഗോപു പരമശിവൻ ഇങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെ ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അന്ന് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യിപ്പി
അപ്പം ഗോപു ആണ് വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ താൻ സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് മാം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്താണ് എന്റെ റോൾ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഞാൻ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോഴുള്ള പോലെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം സ്ക്രിപ്റ്റ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ തന്നു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോ രണ്ടാമതും വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് വായിച്ചപ്പം കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്നാലും ഞാൻ മാമിൻ്റെ അടുത്തും അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഗോപുവിൻ്റെ അടുത്തും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഫിഗറിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ കുറേ കണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട കുറച്ച് പടങ്ങളുടെ റെഫറൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് മാറ്റം ഒരുപാട് മാറ്റം ഇതിനേക്കാൾ മുടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനേക്കാൾ താടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ല 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 ബോഡി ലാംഗ്വേജും വ്യത്യാസമുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ പുഷ്ടിയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനു വേണ്ടി കുറച്ചു കാലം നാട്ടിൽ നിന്നിട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ എനിക്ക് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ാണ് <laughs> 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 പറ്റുമോ <laughs> 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 ബാഹുബലിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണോ അവിടുന്നാണോ അത് കിട്ടിയത് ഈ വാക്ക് അല്ല ഇത് ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കിയത് ആ ഒരു ട്യൂണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് ഒരു അടിച്ചു പൊളിക്ക് കൊഴപ്പില്ലാന്ന് തോന്നി പിന്നെ അത് ഒഴിവാക്കില്ല ട്യൂൺ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആ മീറ്റർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാറ്റം നിന്നില്ല അത് കൊഴപ്പില്ലാന്ന് തോന്നിയപ്പോ അതെന്നെ ഓക്കെ പറ്റി കുറച്ച് വാക്കുകൾ വെച്ചു അടിച്ചു പൊളി ആവണം അക്ബർ ഇതിനു മുമ്പും സോങ്സ് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ആ സോങ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൽബം സോങ്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സിനിമയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അമൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഒരു പാട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു സിനിമ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിയോ അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞെട്ടി കാരണം അതിനു മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയാ നെറ്റിലായിരുന്നു സിനിമയിലാവുമ്പോ പാട്ടിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ സിനിമക്ക് വേണ്ടി ആവുമ്പോ വേറെ തരത്തിൽ നമ്മള് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ ആ സിനിമക്ക് വേണ്ടിട്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോ സിനിമയിൽ ചെയ്ത മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആദ്യം ടൂൺ അതിനുശേഷം വരികളെഴുതും എഴുതിയാ മതി ഞാന് വരികൾ എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് തന്ന ട്യൂൺ അല്ല പുതിയൊരു ട്യൂൺ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് ഈ ട്യൂണിക്ക് വരികൾ മാറ്റിയല്ല എന്ന് അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ 
അപ്പൊ അതിന് എടുത്തൊരു ഐഡിയാണ് ഭൂം ബാംബും അപ്പൊ ഈ ഭാഷ എനിക്ക് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പിറവി ഭൂം ബാംബുവിന്റെ അല്ലെ ഇപ്പഴേ തന്നെ മൂവി ഇറങ്ങണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഹിറ്റ് ആയെങ്കിൽ ഇനി അത് വൻ ഹിറ്റ് ആവും എല്ലാ പാട്ടുകളും ഹിറ്റ് ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഒരുപാട് വേദികളൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പുള്ളി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂവിയിലൊക്കെ പാടിയുണ്ട് അല്ലെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ഒരു സ്ത്രീയാണ് പ്രൊഡ്യൂസറും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്നാണ് അതെ അത് തന്നെയാണ് കാരണം ചേച്ചി ഹിമി കേച്ചി എന്നാണ് ചേച്ചിയുടെ പേര് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കഷ്ടപ്പാടും നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നതൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ചേച്ചി ഇങ്ങനൊരു സംഭവമുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു ക്രൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേച്ചി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ചോദിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേച്ചി എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചേച്ചിയുടെയും കൂടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക കാരുണ്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഈ ഒരു സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടായത് ചേച്ചിക്ക് ഇന്ന് വരാനുള്ള സാഹചര്യം ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി ഇന്ന് ഇവിടെ വരേണ്ടതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാവരും മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയുടെ പല ഭാഗങ്ങളാണ് ചേച്ചി തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസർ എന്നുള്ളതിൽ ചേച്ചി ഈ പ്രോഗ്രാം വരണ്ട പക്ഷെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള അസൗകര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചേച്ചി വരുമായിരുന്നു കാരണം ചേച്ചിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് കാരണം അവർ ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറായി വന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒന്ന് നടക്കില്ലായിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഇതായി പോയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും നീണ്ടു നീണ്ട് പോവുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ കൊറോണ ടൈം ഞങ്ങളൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആക്കി മാറ്റി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതുമുഖങ്ങളല്ലെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വലിയൊരു എന്നാണ് അവസരം നമ്മൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ അവിടെ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ റോളാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് പോർഷൻ ആ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരു പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ടൈം സിനിമ ഒരു മണിക്കൂറും അൻപത് മിനിറ്റും ആണ് പക്ഷെ ഇന്റർവെൽ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ടൈം തന്നെ നോർമൽ ഫിലിമിന്റെ ടൈം തന്നെയാണ് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഞാൻ കാ പൊതുവെ ആയിട്ട് റിവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് മൂവി മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഞാൻ ഈ സിനിമ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് നമ്മളിതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പം എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കഥ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോയി ആരുടെ മൂവി എല്ലാം ഉണ്ട് കാരണം അഞ്ച് സോങ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് സോങ്സും സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ആളുകൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രണയമുണ്ട് അടിച്ചുപൊളി സോങ് ഉണ്ട് അതിന് ഓരോ എന്താണോ സാഹചര്യം വരുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിന് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സോങ് എഴുതിയ അതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഞങ്ങളുടെ വൈറലായ ഒരു സോങ് ഉണ്ട് അടിച്ചുപൊളി സോങ് ആണ് അത് എഴുതിയ നമ്മുടെ ഗാന രചിതാവ് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ട് ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം നമ്മുടെ രചിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും കാരണം അത് ഇതിൽ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആ സോങ് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ പാട്ടിൽ പറഞ്ഞ അടിച്ചുപൊളി സോങ് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെറിയ പിള്ളേരല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുക ഇത് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്കത് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ആരും കേൾക്കാത്ത അത്രയും രസകരം എന്തായാലും ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പലതും ഇതിൽ കാണാം എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു ക്ലൂ തരൂ എങ്ങ എങ്ങനെയുള്ള കഥയാണ് അത് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കഥ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തിയു
ഞങ്ങളെല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അഭ്യർത്ഥനയാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരോടും പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും പുതിയ ആളുകളാണ് സിനിമയെ അത്രത്തോളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലുള്ള ആളുകളെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമയാണ് ആകെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ജാബിർ മൂസ ഞാനിതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം അമനാണ് ഓഡീഷൻ്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞത് അമനാണ് കാരണം ഞാൻ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ചായക്കടക്കാരനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥിരം ചായക്കടക്കാരൻ എന്നല്ല എന്നാലും അതിൽ ആ അത് അമൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡീഷന് വരാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്ടറിന് കാണണം അങ്ങനെ ഞാൻ ആ കോസ്റ്റ്യൂം തന്നെയാണ് അന്ന് പോയത് എന്നിട്ട് അല്ല അല്ല അങ്ങനെയല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ കോസ്റ്റ്യൂം കിട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ ആ കോസ്റ്റ്യൂം ക്യാരി ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു നമ്മളൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്തു ആ ചെയ്തത് ആ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ അല്ല ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഇവിടെ കുറ്റിപ്പുറം എം ഇ എസ് കോളേജിലാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചായ കടക്കാരന്റെ ഒരു ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മള് എത്തിപ്പെടണമെങ്കിൽ അത് ഡയറക്ടർക്ക് ബോധ്യാവണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ അവിടുത്തെ ആ സീന് നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ നമ്മുടെ കോസ്റ്റാസ് എല്ലാവരും അതേപോലെ തന്നെ അന്ന് വന്നിരുന്നു അവരെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടു ഡയറക്ടർ കൺവിൻസ്ഡായി അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇന്ന ഡേറ്റിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കതിനകത്ത് വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇതേ ഉള്ളൂ വേഷേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സീന് അല്ല ഞാൻ വളരെ അതെ അല്ല ഞാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് എനിക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വേഷങ്ങളിൽ നമുക്കെപ്പോഴും ഒരു അഭിനയ സാധ്യത ഉള്ള വേഷങ്ങൾ വേണമല്ലോ അല്ല ചായക്കടക്കാരന്റെ വേഷം വെറൈറ്റി വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചായക്കടക്കാരന്റെ വേഷം വന്നാൽ നമ്മൾ അല്ല വ്യത്യാസം വ്യത്യാസം ആയിരിക്കുമല്ലോ പിന്നെ ത്രൂട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിലൊരു വേഷം തന്നതിൽ ഡയറക്ടറോട് നന്ദി പറയണം ഈ മോനാണ് പ്രധാന ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ കേത്തിയത് ഞങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് സ്കൂൾ സ്കൂൾ ഇതാണ് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ആള് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളാകെ പക്വതയായ ഒരു മനുഷ്യന് വന്നിട്ട് എന്തായിരുന്നു പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷനിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കണ്ടു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഒരു അവിടുന്ന് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുന്ന് ചെയ്തു അവിടെ ഇമോഷണലും ലൗ ഇതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇമോഷണലാണ് അതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു അതാണല്ലോ ഷെയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സിനിമയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും മൂവി ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു രണ്ട് മൂവി ചെയ്തിരിക്കണ് ഇന്നലകളും പിന്നെ സ്വപ്ന സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂവി അപ്പൊ അതിൽ അതിലത്തെ ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മൂവിന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമറേനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ക്യാമറേനെ മുന്നിക്കൊന്നും വരാൻ പറ്റില്ലേ നല്ല കാമുകനായിട്ടുള്ള റോൾ ആണ് സൂപ്പർ പ്രടയ ആണ് അതിനെ കാവല് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവോലോ കാമുകന്മാരെ കാവലായിട്ടുള്ള ആ കാവൽക്കാരനെ ആരായിരുന്നു ഇതാണ് കാവൽക്കാർ അല്ല കാവൽക്കാരൻ ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയല്ലേ അപ്പൊ ഈ മോനും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ ശ്രീഹരി എങ്ങനെയാണ് കാവൽക്കാരനായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് 
ഒന്ന് മൈക്ക് വാങ്ങിച്ചോളൂ സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഡയറക്ടർ ഞാൻ ചെറിയൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കണക്ഷൻ പ്രാഷറോട് പറഞ്ഞോളൂ അമ്മയായിട്ട് അമ്മയായിട്ട് അമ്മ ഇങ്ങനെ സിനിമ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോ തന്നെ അഭിനയിക്കണം 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 പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ മോനായിട്ട് കണ്ടുവച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നോ അത് അതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടാണോ അമ്മ വായോ അധികം ഒന്നും പേടിക്കണ്ട വായോ ചെറിയ റോളെ മതി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പോയത് ചെറുതേ തീറ്റിലും അത് മതി പറഞ്ഞു പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്കൂൾ കുട്ടി ആയിട്ടാണ് പിന്നെ അഭിനയിക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ പെരുമാറിയ പോലെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പെരുമാറുന്ന പോലെ അല്ലെ അങ്ങനെ കരുതി ഞാൻ പിന്നെ സ്കൂൾ കുട്ടി ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ യൂണിഫോമ് കണ്ടിട്ടാ പിന്നെ അതൊക്കെ ഇട്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ കിട്ടി ഷെയ്ക്ക് പിന്നെ ജിതിൻ വളരെ എൻജോയ് ചെയ്തോ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു ഈ മൂവിയിലുണ്ടോ പെൺകുട്ടികളുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികളായിട്ടാണ് മെയിൻ കമ്പനി പറയുക ഇവര് മൂന്നാള് രണ്ടാളായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ പെൺകുട്ടികളായിട്ടും കമ്പനി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇനി കൂടും അല്ലെ ഇനി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികള് ഫാൻസ് വരുമല്ലോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച കുട്ടികളല്ലേ ധാരാളം ഫാൻസ് ഇപ്പോഴേ തന്നെ വന്നിട്ടില്ലേ ഇല്ലേ ശ്രീഹരി സത്യം പറയൂ ഇഷ്ടം പോലെ ഫാൻസ് ആയില്ലേ അങ്ങനെയല്ല സ്കൂളില് കൂടുതലും ഗേൾസ് ആയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട്സ് സത്യം പറഞ്ഞു എല്ലാരും പിന്നെ കമ്പനി കൂടുതലും ഗേൾസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗേൾസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കാരണം ബോയ്സ് കുറവായിരുന്നു ഇനി ധാരാളം ഗേൾ ഫാൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ ശ്രീഹരി കേട്ടോ ഷെയ്ഖ് രണ്ടാൾക്കും രണ്ടാൾക്കും ധാരാളം ഫാൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി അപ്പൊ അമ്മൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താ ഈ സിനിമയിലത്തെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ളതാണോ ഈ സിനിമയിലത്തെ പാർട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നോ വേറെ നല്ല രസകരമായിട്ട് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് പഠിക്കാൻ ഇല്ല ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബുള്ളറ്റ് കാരണം എന്റെ അടുത്തുള്ള ബൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ബൈക്ക് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്ലാമർ ഇല്ലേ പഴയ ഗ്ലാമർ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എനിക്കില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബുള്ളറ്റ് അങ്ങനെ പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഷോർട്ട് മൂവിൽ മുന്നേ ചെയ്തപ്പം ബുള്ളറ്റ് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് എടുത്തു കാരണം എനിക്കൊരു കോച്ചൻ ആയിരുന്നു ആ കോച്ച് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിരുന്നു പുള്ളിയുടെ പുള്ളിയുടെ ബുള്ളറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ബുള്ളറ്റിന്റെ കഥ ബുള്ളറ്റ് ഇപ്പോഴും ആ ബുള്ളറ്റിന് ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ട് അത് സെൽഫ് ഉള്ളത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുള്ളറ്റ് ആണ് അപ്പം മാം ഇടക്കിടക്ക് പറയും നീ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലടാ ആ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു അമൻ നീ ബുള്ളറ്റ് പഠിച്ചോ എന്ന് വെച്ചു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടാഴ്ച നീ എന്താ ബുള്ളറ്റ് പഠിക്കാത്തെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് തീയറി ഒക്കെ പഠിച്ചു ബുള്ളറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായത് ബുള്ളറ്റ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അപ്പൊ നീ പ്രാക്ടിക്കൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഗോപു എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ല അപ്പോ മാം ചോദിച്ചു ഗോപു അമന് ബുള്ളറ്റ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ ആ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ പ്രാക്ടിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബുള്ളറ്റ് പിന്നെ അത് ഏകദേശം ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പിന്നെ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജിമ്മിൽ പോകേണ്ടി വന്നു പിന്നെ കുറെ എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അപ്പിയറൻസ് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മേക്ക് ഓവറിന് വേണ്ടി താടിയും മുടിയൊക്കെ വളർത്തി പിന്നെ അടച്ചിട്ടത് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സങ്കേതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് അതായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇനി അമന്റെ ഒരു ഡ്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കിട്ടിയ ക്യാരക്ടർ മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും സങ്കല്പത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാ കാരണം ഈ ചെറിയൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ആളുകളെ പേടിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റണം എന്നൊരു ആഗ്ര
ഇനി ഇനി സിനിമയിൽ ഇനിയും ഇനിയും ചാൻസ് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടാവല്ലോ ഇപ്പൊ അക്ബറും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മൂവിയിൽ അപ്പൊ ഇനിയും അടുത്ത സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി രചനകൾ നമ്മുടെ ബാർബറാം ബാലനിൽ കണ്ട പോലെ നൂറും ഇരുന്നൂറും പാട്ടുകളൊക്കെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ പാട്ടുകൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആര് ചോദിച്ചാലും കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് പാട്ട് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ വേണം എന്താണ് ജോലി വേറെ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് പ്ലംബർ ആയിരുന്നു പ്ലംബർ ഇലക്ട്രി ഇപ്പോഴും നിർത്തി വെച്ചു അത് അല്ല പോയിക്കൊണ്ടുണ്ട് അത് കളയാൻ വയ്യല്ലോ നമുക്ക് അല്ലെ പാട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർന്നും ഒരു പാട്ട് എഴുത്തുകാരൻ ആവാന്നുള്ളതന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹം ഇനിയും ചാൻസസ് അമനും അനുപമ മാഡം ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എഴുതാം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നിറയെ ചാൻസസ് ഇനിയും വരും ജാബിർ മാഷെ കുട്ടികൾ ഈ ചായക്കടക്കാരൻ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ നടൻ ജഗദീഷ് ഒരു അധ്യാപകനാണ് കോളേജ് ലെക്ചർ ആണ് വളരെ കോമഡി സിനിമകളും അങ്ങനെ ചമ്മിയ സീനുകളൊക്കെ ധാരാളം അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്കിപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമോ ഇത് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ക്ലാസ് വെക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകൻ പക്ഷെ ചായക്കടക്കാരനാണ് കുട്ടികൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചായക്കടക്കാരാ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്ന ഫീൽ എന്താണ് ചായക്കടക്കാരാ എന്ന് അവര് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ പെർഫോമൻസിന് കിട്ടുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അത് എനിക്ക് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് അതല്ലാതെ മാറ്റി നിർത്തി സാറാ ചെയ്തത് മോശമായി ഇനി ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവര് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് അംഗീകാരമായിട്ടുള്ള കാര്യം അവരത് അവരത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അവർ അംഗീകരിച്ചു അവര് അത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സർവീസ് ഉണ്ട് സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയണ്ട എനിക്ക് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ മാഡം വിളിച്ചാലും മറ്റ് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിച്ചു അവരൊക്കെ അവര് വിളിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ പോവും നമുക്ക് അത് വളരെ ഒരു സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ടാലന്റ് നമുക്ക് മാഡത്തിന്റെ ഒക്കെ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വളരെ ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പോലീസുകാരനായിട്ട് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ഇതിനകത്ത് വെബ് സീരീസിൽ പോലീസുകാരനായിട്ടാണ് അപ്പൊ അത് ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത് ഒന്നാമത് എൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിറ്റാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ആ യൂണിഫോമിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എന്തോ അത് ആളുകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വീണ്ടും നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പാഞ്ചാലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ഉണ്ട് ഷാൻസി സലാമിൻ്റെ അവർ അതിനകത്ത് ഒരു പോലീസുകാരനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ അത് ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ പക്ഷെ എന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു അഭിനയ സാധ്യതകളുള്ള റോളുകൾ അതെ അതെ ഡയലോഗിൽ ഒരുപാട് പ്രസൻ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് അഭിനയ മുഹൂർത്തങ്ങളും ആ കഥക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഫീലിങ്ങും കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം അതെ നമുക്കത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അതെ അതെ അത് ഈ ജോലി തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ അത് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ റിലീഫ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ വളരെ പറ്റിയ പാട്ടുപാടുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓടി ചെന്ന് അഭിനയിക്കും മാഡം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടി ചെന്ന് അഭിനയിക്കും പിന്നെ പുള്ളല്ലേ പുള്ളില്ലേ പുള്ള് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് തൃശ്ശൂര് നമ്മളെ മഞ്ജു വാര്യറിന്റെ ഒക്കെ വീടിനടുത്തായിട്ടാണ് ആന്തിക്കാടിനടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഒറിജിനൽ ചായക്കടയായിരുന്നത് അവിടെയാണ് ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആ അവിടെ ലൊക്കേ അവിടെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു എനിക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് എത്തി അവിടെ ഞങ്ങളതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അവിടെ സാധാരണ ചായക്കടയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു പിന്നെ അവരോട് നിൽക്കണം എനിക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കാരണം അത് നമ്മൾ 
ഇയാളേതാണ് ചായ കടക്കാരൻ ചായ കുടിക്കാതിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വേറെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള കോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അവരതിനകത്ത് കോമ്പിനേഷൻ സീനിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് ഞെട്ടിപ്പോയി അല്ല ഇത് പഴയ പക്ഷെ ഇത് ലൈറ്റും ക്യാമറ ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അവർക്കും ഒരു എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായില്ലേ അങ്ങനെ അത് നല്ലൊരു ഇതായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ താമസം അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊരു വീട്ടിലായിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നുള്ളൂ അതും നമുക്കപ്പോ എന്താ പറയാ വീട് ഇപ്പൊ ഇവര് പറഞ്ഞല്ലോ താമസിക്കുന്ന വീട് അത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ കഥയ്ക്ക് വേണ്ട ലൊക്കേഷൻ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ചായക്കട ഒക്കെ ഞങ്ങള് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ട സാധനം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അലയേണ്ടി വന്നു അതിന് വേണ്ടി ആപ്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് കൊറേ അലച്ചില എന്നാണ് അലഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ശരിക്കും എന്റെ വീട് ഷൊർണൂരാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഫുൾ ലൊക്കേഷൻ ഫുള്ള് മന്തിക്കാട് ഫുള്ള് ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബേസില് നമ്മള് എല്ലാവരുമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന വീട് ചിലത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ചില വീടുകള് നമുക്കിപ്പോ ഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും കിട്ടാണ്ടും പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നിട്ടും നമുക്ക് പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയപ്പോ അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നമുക്ക് അതിൽ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാമിലി ഫുള്ളും ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ അഭിനയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവരും നമ്മുടെ ലൊക്കേഷനില് ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്റെ ചെറിയച്ഛൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മാമൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മേ ചെറിയമ്മ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ശരിക്കും അത് അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് സ്കൂളിലും പ്രണയിച്ച് ശീലമില്ല അഭിനയിച്ചിട്ടും ശീലമില്ല കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലാന്ന് അപ്പൊ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഷെയ്ക്കിന് എന്താ വിളിക്കണേ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ വന്നവർ സിനിമാട അല്ല ഇത് എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അമ്മ ഇപ്പോ സോങ് ഇറങ്ങി നേരെ സ്കൂൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടും ലാസ്റ്റ് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ സിനിമ നടൻ വന്നല്ലോ ആ ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കി അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ മലപ്പുറം തിരൂര് ആലത്തൂര് ആലത്തിയൂര് ഏത് ക്ലാസ്സില് ഇപ്പൊ ടെൻത്തില് ടെൻത്തില് മോനും ടെൻത്തില് ഞാൻ ടെൻത്തിലാണ് ഏത് സ്കൂളാണ് ചങ്ങനകുളം മലപ്പുറം പി സി എല്ലാണ് എല്ലാർക്കും ചെറിയ പേടി ഉണ്ടാവും കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവോ ചീത്ത കേക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ പേടിയായിരുന്നു ഈ ഒന്ന് മൂവി റിലീസ് ആവുന്ന ഡേറ്റ് തീയതി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ നിലവിൽ വിചാരിക്കുന്ന ടൈം മെയ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാനുള്ള അതിന് വേണ്ട എല്ലാ പബ്ലിസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര തിയേറ്ററിലായിട്ട് അത് റിലീസ് നമ്മൾ അധികം തിയേറ്ററുകളൊന്നും ഇപ്പോൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം തികച്ചും പുതുമുഖങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് തിയേറ്ററിലാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എത്ര എണ്ണത്തിൽ വേണമെങ്കിലും റിലീസ് ആക്കാലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് തിയേറ്ററാണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വർക്ക് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഓൾറെഡി മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റ് എൻ്റെ ഓൺ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആന്തോളജി മൂവിയാണ് സെയിം പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയുടെ തന്നെയാണ് അതിൽ അഞ്ച് കഥകളും അഞ്ച് ഡയറക്ടേഴ്സും ആണ് അതിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ഞാനാണ് ബാക്കി നാല് പേരും ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ അടുത്ത പുതിയ ഡയറക്ടേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന 
പുതിയ നാല് പേരായിരിക്കും അമൻ അമൻ്റെ ഡ്രീമിനെ പറ്റിയിട്ടൊന്നും പറയും അയ്യോ എൻ്റെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നടനാവണമെന്നാണ് അതാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോള് അതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ അമ്മേന്റെ ഒരു പാട്ട് നീ നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ബാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലത്തെ തന്നെ പാട്ട് പാടിക്കൊടുത്തു പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സിനിമയിൽ എനിക്ക് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൽ നായിക ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറ്റി നമ്മളൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീമെയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല ക്യാരക്ടർ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് അനുസരിച്ച് പോകുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ഫീമെയിൽസ് ഉള്ളൂ അത് മൂന്ന് ഇതിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് അമൻ്റെ നായികയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് നായിക ആയിട്ട് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഖ് ഫാബിൽ ചെയ്ത കുട്ടിക്കാലത്ത് അവരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ലീഡിങ് ആ കുട്ടിക്ക് ആ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വേറൊരു ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു മായ മായ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടി വളർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ മായയ്ക്ക് വലിപ്പത്തിലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആ മൂന്ന് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൽ പിന്നെ അമ്മ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീമെയിലിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലെങ്കിലും ആ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കഥ ആ അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ ശരിക്കും മെയിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിൽ വന്ന അപ്പൊ ആ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതിൽ മെയിൻ അമൻ രതികുമാർ മാസ്റ്റർ ജോജൻ കാഞ്ഞാണി ഗിരീഷ് പെരുഞ്ചേരി അതുപോലെ നമ്മുടെ സജീവ് മാധവ് ഇവരൊക്കെയാണ് അതിൽ പിന്നെ രജീഷ് ജോബിൻ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പേരാണ് നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് പിന്നെ ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ക്യാമറമാനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ക്യാമറമാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല നമ്മുടെ സിനിമ അതിന് മുമ്പ് ആളൊരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പെപ്സി ടെക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അത് ഒ ടി ടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്ത മൂവിയാണ് ശരിക്കും വലിയൊരു ക്യാൻവാസിൽ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ പറയാം എന്താ അത് ഒ ടി ടി ആയതുകൊണ്ട് ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡ് എപ്പിക്ക് ആയിരുന്നില്ല നമ്മുടെ റെഡ് എപ്പിക്ക് പോലെയുള്ള വലിയൊരു ഇതിൽ ചെയ്ത വലിയൊരു മൂവി ഷാജി അന്നകര എന്നാണ് ക്യാമറമാൻ്റെ പേര് ഷാജിയാട്ടിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പാണ് കാരണം ആൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്യാമറമാൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ക ഫ്രെയിംസും കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡിയോ ചിത്രാഞ്ജലി പാക്കേജിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ബാക്കി പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ് നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതുമുഖങ്ങൾ പക്ഷെ പുതുമുഖങ്ങളാണ് ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ഇപ്പോൾ ലിറിക്സ് എഴുതിയ അക്ബർ ആണെങ്കിലും വേറെയും ലിറിക്സ് എഴുതിയ ആൾക്കാരുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരാൾ നൗഫൽ നാസറും ഒരാൾ ഷിബു ആൻറ്റണി അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അടി നല്ല ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് രണ്ടു പേരുടെയും സംഗീതം അതുപോലെ എഴു നമ്മുടെ ലിറിക്സ് ആണെങ്കിലും അതെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലും ആപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള അത് ഒന്ന് എഴുതിയത് അക്ബറാണ് പിന്നെ ഫിറോസ് വെളിയങ്കോട് ഒരു അടിപൊളി പ്രണയം ഗാനാണ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അരികെ വരുമോ എന്നുള്ള ഒരു ആ അതാണ് അതിൽ നിന്നുള്ള നാല് വരെയാണ് അമൻ പാട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം ഉണ്ട് അത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശങ്കരൻ തിരുമേനിയാണ് പിന്നെ അതിലൊരു കവിതയാണ് ആ കവിത എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രതികുമാർ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ആള് തന്നെയാണ് അപ്പോ എല്ലാ കൊണ്ടും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിലാണ് വളരെ തൃപ്തികരമായിട്ടുള്ളൊരു അല്ല നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അപ്പൊ അമൻ ആ ഒരു പാട്ട് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രണയകാലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് വരികളായാലും മതി ആ പാട്ട് അത് ആ പാട്ടിന്റെ വരി തുടങ്ങുന്നത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് അരികെ വരുമോ ഇതു വഴി നീ തിരികെ തരുമോ
അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയെ അംഗീകരിക്കണം എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് ഈ സിനിമ കാണണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് ഇവിടെ അമനുണ്ട് പുതിയ ഡയറക്ടറുണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല ഒരു ഭാവി കിട്ടുന്നത് പ്രേക്ഷകരുടെ നിങ്ങളുടെ അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് പറയണം എന്നിട്ട് പടത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ചെയ്യ